سری مشینن شنب د وګی اسمبلې نه همنی ته د داشم شات یو تاسو د وو بجون ساتا خبری ټول ګوري په پایل کې د مهم خبرونو سر ټکی دوز خار د دریم ځل لپاره د سفو تر پولی افغان ځواکونه د ورځې په نیمایي کې توانیدلې چې د خار له ځینو برخو طالبان شاتګ ته اړ کړي د قطر خبرې او پر کندوز برید د سولې په درشل کې د طالبانو داسې بریدونه له غبرګون سره مخ دي چې ملکیان پکې قرباني ورکوي د دوهې خبرې لا هم هوکړې ته نه دي رسېدلې امریکایي او طالب مراکچیان لا هم ځینو مواردو باندې بحثونه کوي چې لاسلیک ته ورسېږي خراغ لاستا و ده هم پوره خبرونه پا کندوس که ده طالبان و رستی برید ده پینزش پیت ملکی و گری تپیان کردی چی خزی و ماشومان هم پا که شامل دیم ملی امنیت رئیس پا ده نخطه که ده دیرش طالبان و ده وجل که دو و شپک پولیس ده تپی که دو خبر بر کرده حال ده طالبان و تیرشپن و وقت برید کرده او زینو برخو که ده پر مختگ را پورون ور کول چی وی چی ور سر سم بریخنا و مخابراتی شباکو کار پ دا ورزی پوک دو که دا کندوز خار تا کماندو او زنگلی زواکون رسیدلی چه وزیاد کنترول کلی دفاع وزیر او دا ناتو کماندان هم دا ورزی ورسته یو که کندوز تا رسیدلی دا دریم زل لپار طالبانو لطیرش پی رئیسی او زلبیا دا دلیزو بریدونو هدف دا کندوز خار و گرزابو او تر و سیل امنیتی زواکونو سر جگری روانی دی دا افغان امنیتی که تا تو تازدمی سرتیر کندوز تا رسیدلی خوخ کاری چی جگڑا لانه دا مهار شبی او سرطیری دا خار کچو پا تسپیه بخدی تر او سپده غو بریدونو که دا پینزش پیت کسانو دا تپی که دو را پورو ندی خود وجل شبی و ارکام لانه دی طول شبی پرسوال پیلن مسئول پرسته با یک اوانگی بسیار منظم با این خواهی دیفایی خواهی امنیتی اگر که جنگ آستا اما خواهی ایزافی از مرکز آمده میره دا اینجا دشوان بسیار طلبات زیادی داره تبیل تشوش نیست دا افغان زواکونو جگری هم دا ورز لمخ دوام لری چی دا وای پاوز مناتر لری او دا زیاد و طالبانو دا وجل کی دوی داوی لری تیاره های نیروهای امنیتی شما اهداف مخالفین مورد ضربات هوایی قرار داده تلفات بسیار سنگینی به طالبا وارد شده 26 تن از افراد مخالفین تنها در یک هدف نیروهای امنیتی شما به علاقت رسیده دا کندوز او زین و نور ولایتونو که دا جگره دا شدت پا تڑا و کابل که دا میلی دفاع وزارت لویان خبریالان پخته نکوی خو اغا سبانی کی گاو لخبریالان و سرپ جنجال اولی ما می خواهیم که همی چیز برشان واضح کنم نتیجه عرفای خالد امی شد که امروز بر دشمن در کنج کنج افغانستان تلفات سنگین وارد می شد شما هر روز چرا کور استین، کر استین، نمی بینین، نمشنوین که هر روز در رسانا بر طالبا و برای گروه های ایراس افغان تلفات سنگین وارد میشه آیا قضاوت تان امی از بلاخره؟ دو رزی پا ورستایو که دو ملی دفاع وزارت سرپرست و دو ناتو کماندان هم کندوس تا ورسی دل چه دو کندوس کار وزید کنترول کری؟ اصد الله خالد پا کندوس کار که ویلی چه دو طالبان و دو سکوت نشه بای لسر و باسی و دو کار با ورطا پا حدی را بدل کری؟ دو کندوس کاریان لکورون و یا نوزی و یا زین دو رزی لمره برخه که خوندی زاین و تطلیلی طالبانو پا دی خار که دو جگره دو پرمختگ را پورون ور کری او جگره که دو زیاد و سرطی رو دو وجل که دو او پرمختگی دا کری ارگ دو کندوس پا خار دو طالبانو دلیز برید غندل او داری خود دلی چه طالبان لسخت برگون سر مخشوی او درنا مجروب لور اوخته دا دا ورز پا روستایو که خریشوی ویدیوگان خیی چه دا جگره مدیریت زنگر زواکونو پا لاس که خیستی او طالبان لخار ویستل و تار کردی دی لده جگره سر یوزای حکمت بانده نیو که دی چه دا جگره مدیریت قوی ندی او دا طالبانو لدوم را لوی برید کشفی راپور نلدی دا کندوز واتونو که دا سی سرطیری لیدل کی گی چه لده ورانده نو ورغلی خودا سرطیری دا خار پا خاموش کچو کی گرزی لکچو کچی پکی نوی دا بوتونو ترپا ور سر دا تانکونو غرار او خال خال دا دز و وازونا چپتی اماتوی ما نو نفر شهید داریم تا فیلن دا کندوز از گوهای امنیتی و تلفات دشمن تا بال که ما را پور داریم دا یک مختصی و شش نفر 
ترهیدلی و گری لکورون و نروزی و کورون هم خاموش دی دو واره می ده کندوز خار پا واتونو که غلی غلی چکر و واها خود مرکو لپار مخلق پیدا نکرل ولی هر زل طالبان ده کندوز پر سکوت باندی تا مرکوز لری کندوز بدون ده شکت یو ستراتیجیک منطقه ده اپا دی مانده تقریبا دری بندرون و لارا ده تا ده شیرخان بندر، آی خانم بندر او ده واخان بندر ده بدخشان او ده تخار لارا ده ده وصل زایده او خپل کندوز کندو ده افغانستان ده طالبان ده خار پا چندو که ده او چورلکی پری گرزی خوی تروسا ده خپل پر مختگ ده آلری خود امنیتی ارگانون و مشران او پا افغانستان که ده ناتو ده غصم لطر ماموریت کماندان ده سرتیر و ده مرال وڑاولو پا خاطر کندوز تر آغلل هغه کس چې د کندوز لومړی سقوط کې والیو د کندوز خار سقوط لوی لامل د طالبانو لپاره ستراتیجیک اهمیت او د نامسول وسله والو فعالیت یادوي کله چې زه هلته والیو ما په همغه وخت کې مونږه درې زره پولیس دلو د څلور زره مو ناقانونه وسله وال دلو د یعنی د پولیس نه د ناقانونه وسله والو تعداد زیات او هر پنجشنبه به د هغه لپاره زنگره دفتر رو چه مهمات بوار کول که دلن اگه مهمات با بغیر ده چه اگه با دشمن مصرف که اگه با دلل طالب تا طالب بنده با توفا پا شکل چه بیا ما تا بام که نیدی یا ما و نوجنی اگه تا بوار کول که دلن جگره تو رو سپای تا ندرسی دلی و دخار و گلی دشپی پر اطلال و سر نور همان دیخ مندی خود کندوز واتونه ده ملی امنیت ملی دفاع وزارت او کورنه و چار وزارت لکماندو زواکون و دک دی ده مخابیراتی شبکو پوخخ هم خوار ازعیف ده بریخنا قطع ده و لعملی پا کورونو که پت خلق لمشکلاتو سر مخدی ده کندوزیانو تیر آرامش پا لنیم یا وقتی وچی ده جگری غده شروع شوا او خلق ده یوی بلی نرامی و لالهان ده شپی تشویش لری چی امنیتی زواکونه ده خواندی توب داد و لدی سر د کندوز له جګړې وروسته راپور دا دی چې مازیګر محل یو پلې ځانمرګي په افغان ځواکونو باندې برید کړی دی ویل کیږي د برید په سیمه کې د کندوز امنیه قماندان هم و تر اوسه د دې چاودنې د مرګ ژوبلې په تړاو دقیق معلومات نشته خو د خبرونو په لړ کې به موږ خپل خبریال عبدالله ساحل سره په اړیکه کې اوسو او وروستي جزیات په تېو پښتو او د هم د ټولګې پاتې خبرونه طالبان او امریکا د نه هم پړ او خبرو په نه هم اوراس هم د توافق په لاسلیک پایلې ته نه دي رسېدلي د نه هم پړ او مذاکراتو په وړو ګروپي ناسو کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم برخه اخیستې وه دواړه لورې هڅه کوي د سپټمبر تر لومړۍ د سولې پر سر خبرې په بشپړه توګه پای ته ورسوي او هوکړه لاسلیک شي په قطر کې د امریکا او طالبانو نه هم پړاو مذاکرات نه هم ورځې تتللي خو تر اوسه دواړه لوري افغانستان کې د سولې پر سر یو نهایي بشپړ توافق ته نه دي رسېدلي او خبرې دوام لري د خبرو اترو په لړۍ کې د جمعې په شپه په بېلابېلو کوچنیو جلسو کې په ګروپي ډول ډېر جدي بحثونه شوي چې د بندو دروازو تر شا و چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم پکې ګډون درلوده دا خبرې د دوهې په ډیپلوماټیک لب کې دوام لري او داسې ښکاري چې لا هم توافق ته د رسېدو لپاره مسایل نه دي حل شوي پنتیجه رسیده نه ما در مورد اونوز پنتیجه نه رسیده و این گفتگو هنوز برای صلح نیست فقط گفتگوی است که بین امریکا و طالب جریان داره که قرار نیست این گفتگو منجر به چیزی بنا مثال شده و صلح هم در توافق نامه هنوز درج نشده پروان و مذاکراتو که در بحث وار مسائل تخنیکی دی که بحرانی زواکون چنگ اوزی او راتون که بین الافغانی خبرو تا طالبان و افغان حکومت سره پا کم دول در خبرو میست راشی وربان نو در بندیان و ازاد اول هم در دی پڑاو در خبرو مهم و اساسی تکی دی چه خبری که اول پری دوام لدی خودی رو میداره چه دوی تخنیکی تیمونه چه نستی در بنان یه حکری تسر رسیگی و بیا بخی اغلی خلیزات خابل ترازی لحکومتی مشرانو سر با گوری و لدوی در موافقی بوست با بیا بیستا دوهی تزی و بیا در امریکا خارجه وزی رازی در موافقت نامه با لسلی کی کی او بوربند با کی کی او افغان مساکرات با پا اصلو کی 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 که دو ها که در سول پر سر خبری گرمی دی خود ایوات شمال کندوز که بیا طالبانو پا خار برید کرده خدا زل بیا دا ولیت در سول در خبرو پا جریان که در سکوت تر برید رسی دلی لدی سر سران دیخنی دوم را حد که نخ کاری چه در سول خبری دل بریالی توب راو گرزوی که پا افغانستان که با ثبات نظام وی او قانون بانده عمل وسی نه هوگوی دا تشویش لرید معاسبین او بل انتقالی عدالت ک ممکن یو ډیر محدود شمیر مشوشی ولی په کل کې 
سوله د افغانستان د ملي ګټو سره تطابق لري تمه کېږي چې د نهم پړ او خبرو وروسته به بین الافغاني مذاکرات د ناروې په اصلو کې پیل شي او وسره سره له کندوز څخه زمونږ خبریال عبدالله ساحل د تلیفون په لیکه دی سایل صاحب غږ میاوري سلام پر تاسو بلې ښاغلی صاحب غږ میاوري د کندوز د جګړې وروستي جزئیات څه دي اول کېږي چې مازیګر محال هلته یو ځانمرګ برید هم شوی دی وخت کم لرو سایل صاحب که جزئیات را کوي مننه لکه څنګه چې تاسو خبرې یاستئ د تېرې شپې یوې نیمې بجې را په دې خوا د کندوز په ښار باندې د څلورو خواوو نه البته د شپږو اړخو نه طالبانو پراخه بریدونه کړي دي همدا لازم تاسې د جګړو غږونه اوري چې درنه جګړه روانه ده د دې ورځې په موده کې تقریبا شاوخوا دوه بجې د افغانستان هغه لوړ کړي چارواکي د کورنۍ چارو دفاع وزارت او د ایسا د بس ماموریت ملاتړ مشر میلر هم دلته راغی او ځواکونو ته مورال ورکړ او دا هم وویل چې طالبان به البته د کندوز سقوط کول دا ورته یو خیال دی او خلاص هېڅ شی نه شي کولی همداراز دوی په قوتونو باندې هم لیدنه کتنه سره نه وکړله او ځینې نن همدا نن ماښام کې موږ تاسو خبرې کوو نیم ساعت وړاندې د کندوز عمومي څلور لارې کې د کندوز امنیه قومندان سره خبریالانو مصاحبه کوله او یو نامعلوم شخص چې غوښتل چې قومندان خوا ته ځان ورسوي انفجار کې د خبریال په لباس کې ورغلی دی ځان ته چاودنه ورکړې ده موثقه من به وایي چې په دغه چاودنه کې د کندوز امنیه قومندان مزور ستانګزی ټپي شوی دی او د هغه ویان سایت سر صحیحي وژل شوی دی همداراز د دې تېرې شپې را په دې خوا تر اوسه پورې په دغه جګړو کې د سیمه ییز روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل وایي چې یو او یا تنه کاکا او شپږ تنه شهیدان ډېره مننه ساحل صاحب کړه ته وایي چې له کابله د درتللي مشرانو وزیرانو دوی ځایي مسؤلینو ته سپارښتنې څه وي او ډاډ څه دی چې د کندوز سرنوشت به څه کېږي جګړه اوس شدیده روانه ده بلې ساحله ساحل صاحب غږ میاوري دې جګړو سره سم په کندوز کې د برېښنا سیستم هم ستونزه تللې ده شبکې هم په خورا کیفیت سره کار کوي چې ضمن د اوبو سیستم هم د منځه تللې ده یوه دانه ډوډۍ چې نور ورځې به لس یا ښاغلی ساحل زما غږ درځي فکر کوم تلیفون کې څه ستونزه ده هلته مخابراتي شبکې هم ځینې مخابراتي شبکې له پوښښ لویدلي او کار نه کوي او موږ بیا هم هڅه کوو چې د ټولې په لړ کې عبدالله ساحل سره اړیکه ولرو او د کندوز د جګړې وروستیو جزئیاتو په اړه ته وپوښتو او په دې اړه هم ته وپوښتو چې هلته له کابله تللو وزیرانو او نورو امنیتي مسولینو ځایي مسولینو ته څه سپارښتنې کړې دي او اوس یې دا مه ورکوو پاتې خبرونو ته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د پلاوي په ټاکنه کې دقت باندې ټینګار کیږي چې له قومي او تنظیمي انحصار وتلي وي تمه دا ده چې د حکومت له لوري ټاکل شوی پلاوی به د افغانستان ملي ارزښتونو او ګټو ته ژمن او ټول منلی وي د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ډاډ ښودلې چې پلاوي په ترکیب کې ټول مسایل نیول شوي دي افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو د دغې مذاکره کوونکې ډلې نومونه نه دي افشا شوي سر له اوسه د یو شمیر سیاسونو له لوري په دغه پلاوی نیوکې شته خو دغه نیوکې پر شخصي او تنظیمي ګټو ولاړې یادېږي باور دا دی که دغه ټاکل شوی پلاوی د افغانستان د ګټو او ملي ارزښتونو په رڼا کې ترتیب شوی وي په مذاکراتو کې به یې لاسته راوړنې مثبتې وي د افغانستان نه باید داسې پلاوی وټاکل شي چې یو د افغانستان د ګټو نه قاطع و جدی او په عین وخت کې په سوله ایز ډول باندې دفاع وکړی شي او دویمه خبره دا چې ټولو ته هم د منلو وي تمې دا دي چې دغه پلاوی له قومي او تنظیمي مرضونو پاک د تجربې او وړتیا له مخې ټاکل شوی وي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د انعطاف تر څنګ د استدلال خاوندان هم وي هغوی فهم ولري هغوی به انعطاف وي او هغوی ډېر په دغه ګروپي تنظیمي او قومي مرضو کې ډېر زیات ښکېل نه وي 
داسې افراد باید ورسېږي د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وای ټاکل شوي پلاوي په ترکیب کې له سیاسي ګوندونو او بانفوذو شخصیتونو رانیولې تر مدني ټولنو استازي توب لري او غړي د سولې په برخه کې کافي تجربه لري تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بعد از رئیزنی های گسترده با جوانب دخیل داخلی در پروسی سال از جمله حساب سیاسی، شخصیت های ملی، جامعه مدنی، علما و زنان انتخاب شده ترکیب آن متناسب با شرایط افغانستان و داشتن ظرفیت لازم بر انجام مذاکرات در نظر گرفته شده د سولې شورا د مخکینی مشر کریم خلیلی او یو شمیر نور سیاسونو په ګډون د سولې په ټاکل شوي پلاوې چې لا نومونه نه دي افشا شوي نیوکې شوي چې ګنې دغه پلاوې د سلیقې له مخې ټاکل شوی او له طالبانو سره به د مذاکراتو وړتیا ونه لري لا الویدیز ولایتونو روسته نن سویلی ولایتونو ته هم د ټاکنو کمیسون حساس مواد انتقال پیل کړ ټاکنو کمیسون د سویلی درې ولایتونو نومونه نه اخلي چې مواد نن انتقال شول خو باور لري چې دا لړۍ به راتلونکو دیار لس ورځو کې بشپړه کړي لا دې سره په ټاکنو د څار بنسټونو اندېښنه لري چې ولسوالیو ته د موادو انتقال به له ستونزو سره مخ وي امنیتی او دفاعی ارګانونو ټاکنو کمیسیون ته ډاډ ورکړی چې د موادو د انتقال تر څنګ به یې د ټاکنو په ورځ د نږدې پنځه زره مرکزونو امنیت هم خوندي کړي همدې ډاډ باندې ټاکنو کمیسیون د حساسو موادو انتقال د جمعې په ورځ پیل کړی او تر دیار له څو ورځو به بشپړ سي نن هم موږ جنوبي ولایتونو ته انتقالات لرو چې هغه به بیا تاسو ته معلومات درکو چې کوم ولایتونو ته انتقالات شوي دي خوشبخته نه باید ووایو چې تر دې وخته پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتقالاتو په برخه کې د کوم ستونزو سره نه دی مخامخ شوی که څه هم ولایتونو ته د موادو په انتقال کې ډاډ شته چې د ځمکې او هوا له لارې به ولېږدول سي خو په ټاکنو د څار بنسټونه اندېښنه لري چې د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته د موادو انتقال به له ننګونو خالي نه وي له بده مرغه چې د امنیتي مسایلو هغه اخ په د ټاکنو باندې کېدای شي خپل تاثیر واچوي له یوې خوا خو تاسو په جریان کې له پنځه زره او درې سوه مرکزونو څخه دغه رقم څلور زره او نهه سوه دوه سلو ایت مرکزونو ته راټیټ شو د خپله یو یعنی ناسم یا نادرسته حالت کې وي دو انتقالات اوس پیل سوي دي اساس موادو د ولایتونو مرکزونو د انتقالات ډېر سخت خبر نه ده یا د مزکل طریق یا د اول طریق دا شونې ده ولی مهم دا ده چې بیا دغه مواد له ولایتونو څخه ولسوالۍ ته او بیا مرکزونو ته د هغوی ټیټول د امنیتي اړخ نه ډېر مهم ده ټاکنو کمیسیون له افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو ډاډ حاصل کړی چې مواد به په خوندي ډول انتقال کړي ټاکنو کمیسیون هم تمه لري چې دا پروسه به پوره خوندیتوب سره ترسره سي او کومه ستره ننګونه به ونه لري د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي اغزن سیم نشي کولی افغانان سره بیل کړي د سرحدونو وزارت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بلوڅ او پښتون قوم حقوق دی په پاکستان کې ورټل شي بلوڅان هم وایي د افغانانو بلوڅانو ستونزه یوه ده او اړتیا ده چې افغان حکومت ورته جدي پاملرنه وکړي د سمبلې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د سرحدونو او قبایلو وزارت له لورې ولمنځل شوه د سرحدونو او قبایلو وزارت وایي په پښتنو او بلوڅو جګړه د پردیو سخبارات له لورې تپل شوې او اغزن سیم په واسطه افغانان نشي بیلولی او دا یو قامی څوک نه سره بیلولې که اخوا پراتې وي که دې خوا ته چې نن سبا د افغان سیمونه دي یا خندقونه دي موږ دا خبره کړې ده چې دا قوم نه څوک په غازغن سیم باندې او نو په نور باندې نشي تقسیمولی د بلوڅانو شورا مشر په حکومت نیوکه وکړه چې د بلوڅانو غږ نه اوري حتی په حکومت کې هم ونډه نه ده ورکړې د دې شورا مشر محمد نادر بلوڅ وایي د افغانانو او بلوڅانو ستونزه یوه ده که دې ستونزې ته رسیدګي ونشي نور به هم له ګواښونو سره مخ شي با نوهم سنبولا با وحدت و انبستگی برادران پشتون و بلوچ با شکل درستش توجه نکنه و صده و ایشان بلند نکنه هیچ وقت و هیچ زمان روز خوش مردم افغانستان نخواهند داشت په ورته محل کوزې پښتونخوا څخه راغلو مشران له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د بلوڅ او پښتون قوم حقونو ته دې پاملرنه وکړي دوی له ولسمشر غني وغوښتل چې د دې موضوع په تړاو دي جدي اقداماتو لارښوونه وکړي دا چې شل دېرش زره بلوڅان له پته شوي دي او دومره شمېر دوی په زندانونو کې دي نه یو عدالت ته پیش کېږي نه ورسره انصاف کېږي او په دغومره شمېر کې د کوزې پښتانه پښتونخوا پښتانه 
په جیلونو کې دي او لا پته دي آیا تاسو د نړیوالو حقوقو مبارزینو تاسو ته دا په نظر نه درځي تاسو دا خلک نه وینئ چې ظلم سره روان دی زمونږ وزارت ته وګورئ د سرحدونو او سرحدونو او قبایلو چارو وزارت شته نه صلاحیت لري نه امتیازات لري هیڅ توجه ورته نشته مونږ د وزیر صاحب یا د وزارت سرحدات د چارواکو په نه بولو دا د پاس د ریاست جمهوری توجه نشته دي د اسمبلی نه هم د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ شاو خو اویا کلون رئیس المنزل کېږي خو بلوڅان نیو وکړي کوي چې د سرحدونو وزارت د دې ورځې په برخه کې ډېر عادي چلند کوي او دا هم څو مهم اقتصادي خبرونه د کلی او پراختیا وزارت لوری د ملی پیوستون پروژو لپاره نولس اشار شپگ میلیارد افغانه زانگری شوی دی د ملی پیوستون دیره پروژه د سرک او کوچو جوړه ولو دی چې لامل د خاروالۍ په عایداتو کې شپگ ویش سلنه نه زیات والی راغلی د کلی او پراختیا وزارت وی په څلور دیر شو ولایتونو کې د ولسي تړون اته زره پروژه پیل شوی چې دوه زره بشپړې شوی او پاتې نږدې دی چې بشپړې شي د لوی جرګې په خیمه کې د کلیو او پراختیا وزارت له لوري د ولسي تړون د دوه کلونو فعالیتونو او لاسته راوړنو ارزونه وشوه په غونډه کې د هېواد له څلور دیرشو ولایتونو څخه راغلو استازو ګډون کړی و چې په درې ورځني پروګرام کې خپلې ستونزې له حکومت سره شریکې کړي له کلیو ولایتونو راغلي استازي وایي د ښوونځي او سرکونو نشتون یې ژوند له ستونزو ډک کړی دی پلان مکتب نداریم تزیر دیولای مخربه از دیر خیمه در سرپنه های دعوی گرما زندگی میکنن سرک ندارن همیال مردم تقریبا دو کلومتر سرک است که همیال فصل بهار میشه مردم از نزدیک دریا فرار میکنن بخاطر که دریا خیزی میشه مردم دوباره سیلاب نه دوباره برای مردم مشکلات دیجاد نکنن در کلی و پراختیا وزارت وای ده هیوات پا بیلا بیلو برخو که دولیسی ترون پروژی ده تدبیق پا حال که ده چه ده حکومت لولوری ورطا نور لس اشار یش پگ میلیار ده افغانه زنگر شیوی دی پارستان پا پول برخو که دولیسی ترون برامه پا چارچوب که کابو اتز را پروژی ده وزفیل کار روانده سگنه پانگ چمونگ پا پام که ورطا لودو ده طول و پرمختی پروژه چه عادی کلیو پرختی وزارت پرداخته که چه تدبیر کیه؟ اگر نیم نسل شاری شپگ میلیارده افغانی بودی چه؟ ها خوابی از کابل کاروالی مرسیال ده سرک او کوتو جلوان پروژه دولی سیترون استر برخی از دویچه ده کاروالی پایدو کی زیاد ولی راسته؟ مردم خوبی بیشتر و خیلی کوچه ها بر اکثر نکل ولای سرک زمستان و سرک تابستان و خواب بادی که بودی کسب و کاری جامعه شد و پروژه الحمدلله تدبیر شد و مردم واقعا سخت و زیاد کردند. برای ما چند خوبی را که برای خود شاروالیان بسیار مفید بود که امروز ساعت را که ما تحت پوشش برنامه میساق شروانی گرفتیم 26% از داده آواید ما در شاروالیا با وجود آمده است. دو لیسی ترین پو پروژه که سلگونه کسانو تا دکار زمینه برابر شده. دو کلی و بیار قوانی و پرختیا وزارت پوینا پروژه دهی واد پتولو برخو کی پلیکیگی او تردید دمال داسه حالات سر ندی مخشوی چه دن آمنای لاملای پروژه لفالیا تلوی دلیوی. سپورت لدگره لکرکت و فوتبال پرت نور طول و لبغار و تا دولت هر میشت یه بازی زر افغانی ورکی پرویس خان سراجی چی دست غاست ملی لبدل غری توب لری یو لحق و لبغار ده چی پا همده کم و امکانات و ده ملی لبدل ترکیب کی لبیگی سراجی وی ده میشت زر افغانی ورکی ولکی گی خو هر میشت یه بازی اتا زر افغانی کابل که ده اتاق پا کرایی ورکی شپگویش کلن پرویس خان سراجی ده لغمان و سیدون که ده سراجی د ننګرهار په هنتون د ادبیات او څنګ زده کړیال او د زغاستې د ملي لوبډلې غړي توب لري دا فدراسون په میزان میاشت کې د ملي لوبډلې د ټاکلو لپاره سیالۍ کوي او سراجی اوس کابل کې د لوبو ته چمتووالی نیسي هغه څلور سوه متره واټن په پنځوسو ثانیو کې تای کړی چې د افغانستان په کچه تر ټولو چټک ریکارډ دی افغانستان کې که دا منډې په کټګوري دي سل متره دوه سوه متره څلور سوه متره اته سوه متره او همداسې پنځلس سوه متره درې کیلو متره پنځه کیلو متره لس کیلو متره یو ویشت کیلو متره دوه څلوېښت کیلو متره زه په خپله په څلور سوه فارمټ کې یمه افغانستان کې زما بیسټ ریکارډ دی زه څلور سوه متره په پنځوس ثانیو کې ټای کومه سراجی وای وو بهرني سفرونه کړي خو ورزشي ادارې ورته پاملرنه نه کوي 
هر کال نږدې 4 میلیون ډالر د افغانستان ورزش ته ورکول کیږي خو لوبغاړو ته د ماچ سرک نه لګي د افسوس ده چې د لغمان نه راځم دلته تمرین کوم مونږ ته تاجران او توجه نشته ورزش کاران د طبعا په نورو نړۍ کې چې ګورو ورزش کاران ډیر د تاجران نه سپورټ کیږي د زغاست لوبه له 100 متر نیولې تر 240 کیلومتر لسو واټنو کې لوبغاړي لري چې د ملي لوبغاړو شمیرې دیرش تنه کیږي د افغانستان د زغاست فدراسون مشر څه موده وړاندې کاناډا ته تللې چې اوس یې سرپرستي د دې فدراسون مرستیال کوي د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لږ ځنډ وروسته هم بهرنی خبرونه د مایک پامپ کې وروستۍ څرګندونې به د واشنګټن او پیونګیان ګډې کې خرابې کړي د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وروستۍ څرګندونې چې د شمالي کوریا د چلند په اړه یې کړې نامناسبې وي د شمالي کوریا چارواکي وایي پامپ کې باید دومره بد الفاظ نه وای کارولې هغوی وایي د امریکا او دغې هېواد ترمنځ مذاکرات روان دي او که دا ډول څرګندونې کېږي نو مذاکرات به ډېر زیانمن کړي د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو وزارت چارواکي اوس بېرته په دې باور شوي چې له امریکا سره خبرې اترې د له منځه تګ په حال کې دي په ورته وخت کې د شمالي کوریا توغندیز ازمایښتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي هانکان کې د حکومت ضد لاریونونو دا دیارلسمه اونۍ ده دغه لاریونونه په مسلسله توګه دوام لري او له تیرو دیارلسو اونیو څخه تر اوسه پکې هیڅ ډول وقفه نه ده راغلې نن هم دغو لاریونونو دوام درلود او سلګونه کسان د هانکانګ د پولیسو عمومي دفتر پر لور روان و چې د مرکز مخته لاریون وکړي اخوا د هانکانګ پولیس د دغو لاریونونو په کنټرول کې کمزوري شوي او له چین ورته تازه دمې ځواکونه ور روان دي د تیر جمعې په ورځ یو ځل بیا په دغو لارینونو کې د نښتو له امله لسګونه کسان نیول شوي دي له ملتیا مو مننه کوم د وو بجو خبرې ټولګه مو همدومره وه